तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे तर आज आपण फायनल अकाउंटच्या गणितामधल्या काय काही जे काय आपलं बेसिक कॅल्क्युलेशन आहे तर ते करण्यास तुम्हाला अवघड जात असेल तर ते सोप्या पद्धतीने कसं सोडवायचं आणि कसं लक्षात ठेवायचं हे आज आपण इथे आज बघणार आहोत तर मित्रांनो घसरा काढणे व्याज काढणे आणि सवरच कंदाची एक समायोजना आहे तर या समायोजनेमध्ये प्रत्येक जण कन्फ्युज होत असतो तर हा समायोजनेचा आज एक पॉईंट मी तुम्हाला सांगणार आहे तर कसं घ्यायचं तर मित्रांनो आता फायनल अकाउंट चे गणित सोडत असताना सहसा करून आपल्याला समायोजना जास्तीत जास्त घसारा काढणे व्याज काढणे याच्यावरच विचारलेले असतात आणि मित्रांनो आपला जर का घसारा काढणे किंवा व्याज काढणे याच्यात जर का आपल्याला आलं नाही समजा घसारा काढता आला नाही व्याज काढता जर आलं नाही तर आपलं गणित हे चुकण्याचे जास्त चान्सेस असतात आणि घसारा हा जर का चुकीचा काढला आपण तर आपलं पूर्ण गणित हे चुकतं तर आपलं गणित बरोबर येण्यासाठी आणि तुम्हाला घसारा कसा काढता यावा यासाठी हा व्हिडिओ मी बनवत आहे तर सर्वप्रथम आपण घसारा कसा काढायचा तर हे शिकणार आहोत तर हे सूत्र लक्षात ठेवा संपत्तीची किंमत जी ज्या संपत्तीचा आपल्याला घसारा काढायचा आहे मग ते फर्निचर असो इमारत असो कोणतंही कोणतीही संपत्ती असो तर त्या संपत्तीची किंमत टाकायची गुन्हेला घसायची टक्केवारी तर आता समजण्यामध्ये दहा टक्के पाच टक्के सात टक्के आठ टक्के कितीही टक्के जितके टक्के घसारा काढायचं सांगितलेले आहे इथे त्याची टक्केवारी टाकायची आणि भागिले शंभर तर त्याला शंभरने भागायचं तेव्हा येणारी रक्कम आपला घसारा असणार आहे तर आता एक उदाहरण आम्ही इथे मी घेणार आहे तर एकतीस मार्च दोन हजार एकोणावीस रोजी इमारतीची पन्नास हजार रुपये किंमत आहे आणि इमारतीवर पाच टक्के घसारा आपल्याला आकारायचं सांगितलंय तर सूत्राप्रमाणे टाकून घ्यायचं संपत्तीची किंमत किती आहे पन्नास हजार तर इथे पन्नास हजार टाकायचं गुणीला घसाऱ्याची टक्केवारी किती आहे पाच टक्के तर इथे पाच टाकायचं भागिले शंभर आणि शून्य शून्य कटले दोन शून्य आणि पाचा पाचा पंचवीस म्हणजे दोन हजार पाचशे जर का तुम्हाला असं करता येत नसलं तर डायरेक्ट पन्नास हजार इथे करून दाखव तुम्ही पन्नास हजार गुन्हेले पाच करायचे शून्य 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 पाचा पाचा पंचवीस आणि याला शंभरने भागायचं मग शंभर एके शंभर शंभर दुने दोनशे खाली उरले पन्नास वरून घेतला शून्य आणि शंभर पाच पाचशे आणि उरलेले दोन शून्य वरे देऊन टाकायचे म्हणजे दोन हजार पाचशे असं सुद्धा तुम्ही करू शकता म्हणजे आता आपला घसारा आलेला आहे दोन हजार पाचशे आता मित्रांनो ही झाली एक समाजना आता घसाऱ्यावर कधी केव्हा केव्हा काय होत तर आता याची किंमत दिलेली आहे पन्नास हजार इमारतीवर घसारा आकारा त्यांनी समजा आपल्याला जर का सांगितलं की इमारतीवर घसारा आकारा सात पॉईंट पाच टक्के एवढा इमारतीवर घसारा आकाराचं सांगितला तर आता तुम्ही खूप कडफी होणार आहेत कारण की पन्नास हजार गुणिले सात पॉईंट पाच टाकणार आहेत आपण भागिले शंभर मग हे काढण्यास आपल्याला अवघड जाणार आहे हे इक्वेशन असं मांडू आपण की जसं की पन्नास हजार गुणिले सात पॉईंट पाच भागिले शंभर आता हे सोडवण्यास तुम्ही खूप कठीण जाणार आहे तुम्हाला की पन्नास हजार गुणिले सात पॉईंट पाच कारण की आता आपण इथे समजा आता घसारा सात पॉईंट पाच टक्के आकारा लागलो तर आता काय करायचं तर तुम्हाला मी इथे एक सोपी ट्रिक सांगणार आहे तर सात आणि सात किती होतात चौदा आणि पाच आणि पाच शून्य म्हणजे पंधरा तर अगोदर पंधरा टक्के घसारा काढून घ्यायचा म्हणजे काय करायचं पन्नास हजार गुणिले पंधरा भागिले शंभर असं करून घ्यायचं मग शून्य शून्य कटले शून्य आणि पंधरा त्रिक पंचेचाळ पंधरा चौक साठ पंधरा पाची पंच्याहत्तर पंधरा पाची पंच्याहत्तर तर येथे आपण पंच्याहत्तर टाकून घेतली म्हणजे सात हजार पाचशे आता सात हजार पाचशे भागिले दोन करा म्हणजे पहिले आपण काय केलं होतं सात पॉईंट पाच अधिक सात पॉईंट पाच केलं होतं तर पंधरा उत्तर आलं होतं कारण सात सात चौदा आणि पाच आणि पाच एक म्हणजेच पंधरा तर पंधराला आता दोनने भागा म्हणजे त्याची अर्धी किंमत करा तर दोनने भागायचं बेदुने चार बेत्रिक सहा उरला एक पंधरा बे साती चौदा उरला एक वरून घेतला शून्य आणि बे पंच दहा आणि शून्य चे शून्य म्हणजेच तीन हजार सातशे पन्नास तर सात पॉईंट पाच टक्के जर का घसारा करायचा असेल तर असं इक्वेशन आपल्याला जास्त अवघड जाणार आहे तर तुम्ही पंधरा करा समजा इथे सात पॉईंट पाच नसू समजा बारा पॉईंट पाच जर का असलं बारा पॉईंट पाच असलं तर बारा दुणे चोवीस आणि पंचवीस म्हणजे पंचवीस टक्के घसारा काढून घ्या आणि त्याचा अर्ध करा तर आता त्याच पद्धतीने आपण सात पॉईंट पाच घसारा काढलेला आहे आणि तो आलेला त्या आलेल्या होता आपला सात हजार पाचशे तर सात हजार पाचशेच्या अर्धे तीन हजार सातशे पन्नास म्हणजेच तीन हजार सातशे पन्नास 
ही एक सोपी ट्रिक मी तुम्हाला इथे सांगितलेली आहे कारण तुम्हाला पुढे चालून उपयुक्त आहे नंतर एक समजना अशी सुद्धा विचारली जाऊ शकते की एकतीस मार्च दिलेलं आहे इथं तर एकतीस मार्च न देता समजा ऑक्टोबर किंवा ऑगस्ट महिना कोणताही महिना ऑगस्ट जून जुलै सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर हम्म समजा आता एक ऑक्टोबर आता कोणताही महिना तर येथे आता एक ऑक्टोबर दिलेला आहे एक ऑक्टोबर दोन हजार एकोणावीस रोजी एक ऑक्टोबर दोन हजार एकोणावीस रोजी इमारतीची पन्नास हजार रुपये इमारतीवर पाच टक्के घसारा आकारा असं जर का सांगितलं तर आता आपलं आर्थिक वर्ष सुरू होत असतं एक एप्रिल ते एकतीस मार्च तर आपण एक ऑक्टोबरला इमारत खरेदी केलेली आहे एक ऑक्टोबर आणि वर्ष आपलं संपलेलं आहे एकतीस मार्चला आपण एकतीस मार्चलाच फायनल अकाउंटचं गणित हे क्लोज करत असतो म्हणून शेवटची तारीख ही एकतीस मार्च आपण पकडणार आहोत तर एकतीस मार्च रोजी तर हे पूर्ण वर्षभर वापरली का आपण इमारत तर नाही म्हणून यावर पूर्ण वर्ष तर काढायचा आहे का घसारा तर नाही तर ऑक्टोबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी मार्च म्हणजेच सहा महिने आता सहा महिन्याचा घसारा आपल्याला काढावा लागणार आहे तर सहा महिन्याचा घसारा कसा काढायचा आता आपण इमारतीवर पन्नास हजाराचा पाच टक्के घसारा किती काल धावतो आपण अडीच हजार दोन हजार पाचशे तर दोन हजार पाचशेचे अर्धे करायचे म्हणजे सहा महिने जर का तसं नसेल करायचं तर इक्वेशन तुम्हाला मी सांगते आपलं इक्वेशन कसं होतं समजा की संपत्तीची किंमत गुणीला घसाऱ्याची टक्केवारी वागेले शंभर इथे आपण तसं टाकून घेतलं पन्नास हजार गुणीला पाच वागेले शंभर तर आता इथे सुद्धा तसं करायचं पन्नास हजार गुणिले पाच भागिले शंभर आणि महिना तर आपण सहा महिनेच वापरलेलं आहे म्हणून गुणिले सहा आणि खाली सुद्धा गुणिले एका वर्षात किती महिने असतात बारा म्हणून बारा तर असं सुद्धा आपण करू शकतो आणि जर का जास्तीत कमी वेळेत जर का तुम्हाला करायचं असेल सोपी ट्रिक आहे आपण पूर्ण वर्षाचा घसारा किती काढला दोन हजार पाचशे तर अर्ध्या वर्षाचा किती होणार आहे दोन हजार पाचशे भागिले दोन करायचे बे क बे बे दुने चार चार पाच दुने चार दुने एक बे पंचे दहा म्हणजेच बाराशे पन्नास रुपये असं सुद्धा केलं तर उत्तर बाराशे पन्नासच येणार आहे आणि जर का दोन हजार पाचशे चार दे जर का केले तर बाराशे पन्नासच उत्तर येणार आहे तर मित्रांनो घसारा कसा काढायचा हे तुम्हाला समजलेलंच आहे तर मित्रांनो आता तुम्ही बघितलं आपण घसारा कसा काढलेला आहे तर तर तुम्हाला मी याच्याद्वारे दोन समजणं सांगितलेलं आहे की जसं एकतीस मार्च पुण्य पूर्ण वर्षाची कसा घसारा काढायचा त्याचबरोबर अर्ध्या वर्षाचा आणि जर का असं डायरेक्ट किंमत दिलेली असेल टक्केवारी की पाच टक्के दहा टक्के तर तो कसा काढायचा आणि पॉईंट मध्ये जर का टक्केवारी विचारली असेल तर तो कसा काढायचा ते तुम्हाला समजलेलंच आहे म्हणजेच पन्नास हजारचे कसं का काढलं आपण तर हे तुम्ही लक्षात ठेवा आणि व्हिडिओ जर का तुम्हाला नसेल समजला परत हाच व्हिडिओ बघा कारण तुम्हाला समजायला सोपं जाईल मित्रांनो मी मागचा एक व्हिडिओ बनवलेला होता घसऱ्यावरच त्यात फक्त मी एकतीस मार्च रोजी म्हणजे पूर्ण वर्षाची आणि पूर्ण टक्केवारीची किंमत काढलेली होती पॉईंट मधलं घेतलेलं नव्हतं आणि अर्ध्या वर्षाचं सुद्धा घेतलेलं नव्हतं कधी कधी मित्रांनो येते तीन महिने सुद्धा येतील तर तीन महिन्याचा सुद्धा घसरा काढायचा जर का असला तर हे इक्वेशन टाका पन्नास हजार गुणिले पाच इथं गुणिले सहा होते कारण सहा महिनेच करायचं होते इथं तीन करा आणि हे भागिले बारा कारण बारा एका वर्षात बारा महिने असतात म्हणून बारा तर हे असंच ठेवा तुमचं उत्तर बरोबर येईल तर घसऱ्यावर याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला कोणतीही समजना विचारणार आहे मी जेवढ्या तुम्हाला येते समजना सांगितल्या की तारखेमध्ये तीन महिने सहा महिने नऊ महिने किंवा बारा महिने एवढे विचारतील आणि पर्सेंटेज मध्ये पाच टक्के दहा टक्के पंधरा टक्के असं विचारतील किंवा सात पॉईंट पाच बारा पॉईंट पाच सहा पॉईंट पाच किती सुद्धा तर असं विचारतील तर यामध्ये आता तुम्हाला मला वाटत नाही की कोणती अडचण असेल म्हणून कारण मी एक एवढ्या सोप्या पद्धतीने तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे आणि तरी पण जर का तुम्हाला काही समजलेलं नसेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करेल कारण फायनल अकाउंटच्या गणितामध्ये जास्तीत जास्त समजण्या ह्या घसाऱ्याबद्दलच विचारलेल्या असतात त्यानंतर व्याज आणि सवरस कंदाची समजना मित्रांनो आपण व्याज आणि सवरस कंद पुढील व्हिडिओ मध्ये बघणार आहोत मला खूप जणांनी कमेंट केल्या होत्या की मॅम जसं की फायनल अकाउंटची गणित आम्ही सोडवत आहोत परंतु आमचा घसारा हा बरोबर येत नाही व्याज बरोबर येत नाही तर ते कसं काढायचं आणि त्याच्याबद्दल सोप्या पद्धत सांगा म्हणून मी हा आज व्हिडिओ बनवलेला आहे तर मित्रांनो या व्हिडिओ बद्दल तुमच्या अडचणी जर का असतील तर त्या मला तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये विचारू शकता नक्की विचारा मी तुमच्या अडचणी सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करीन आणि असेच एज्युकेशनल व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनल वर जर का तुम्ही प्रथम आलेले असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि अशा सोप्या सोप्या ट्रिक सोबत आमच्या सोबत जुळेल रा
वीडियो मध्य ट्रिक जर आवेश वीडियो लाइक करा पुनः भेटू नेक्स्ट वीडियो मध्य धन्यवाद